ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ്രോ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അർജുൻ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ക്യാപ്ചയെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ക്യാപ്ച എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് ചില വെബ്സൈറ്റുകൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്യാപ്ചകൾ അവിടെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധ്യമാക്കും താഴെയായിട്ട് നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കോളവും കാണാൻ സാധ്യമാകും അപ്പോൾ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ വരും ഒന്നുകിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാപ്ച ആയിരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ക്യാപ്ച ആയിരിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്ച ഇമേജ് ക്യാപ്ച ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് കുറേ ഇമേജസുകൾ വരും അതിൽ നമുക്ക് അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കും വെഹിക്കിൾ വാഹനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോർ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഐ ആം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ്റെ ആ ഒരു കോളത്തിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് വരും ഒരു പച്ച ടിക്ക് മാർക്ക് വരികയും നമുക്ക് ആ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് കയറുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ മിക്ക ചില സൈറ്റുകൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ റോബോട്ട് അല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ക്യാപ്ച വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്തിനാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് കാരണം ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചതാണ് ഈ ക്യാപ്ച വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ എന്നുള്ളത് എന്താണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ചില വെബ്സൈറ്റുകൾ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സംശയം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് മാറി കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ളത് മൊബൈൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതുമാണ് അത്തരം വീഡിയോസുകൾ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാൻ സാധ്യമാകും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസുകൾ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭ്യമാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപ്ചയെ കുറിച്ച് പറയാം ക്യാപ്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുകളുടെ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ക്യാപ്ച അവർ ആ ഒരു ഡെവലപ്പർമാർ ആ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡെവലപ്പർമാർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് പല വെബ്സൈറ്റുകളും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പല വെബ്സൈറ്റുകൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നോ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് മാത്രം മതിയാവും അതായത് നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മാത്രം മതിയാവും ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്ച വരും ഈ ക്യാപ്ച ഫില്ല് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെബ്സൈറ്റുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതിലെ ഡെവലപ്പർമാർ ഇത്തരം ക്യാപ്ച ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ലോഡ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ സന്ദർശിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ലോഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർ ഒരേ സമയം സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്ലോക്കായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വെബ്സൈറ്റിലെ സെർവറും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്രാഷായി പോകും ആ സെർവറിലേക്ക് പിന്നീട് മറ്റു ആർക്കും കയറാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഭയങ്കരയേറെ പ്രോബ്ലംസുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് വെബ്സൈറ്റുകൾ പ്രോബ്ലം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഫേസ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു സെർവർ മുഖേനയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും രണ്ട് വർഷത്തിന് മുന്നാടി തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഈ രണ്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നാടിയാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലും വൈറലായത് ഈ രണ്ട് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഈ ഈ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേർ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കയറി തുടങ്ങി ഒരുപാട് പേർ ഒന്നിച്ച് കയറി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് ഹാങ് ആയിപ്പോയി എന്നുള്ളത് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഒരു വെബ്സൈ ഈ ഒരു സെർവറിലേക
അവർ മറ്റു ചില വെബ്സൈറ്റുകളെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കും മറ്റു ചിലരുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവർ ഇവർക്കിതേ സൈറ്റിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും അത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത് പല മടങ്ങ് റിക്വസ്റ്റുകൾ കൊടുക്കും അത് മാനുവലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ല ചില സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റുകൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കടന്നു കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സെർവറും വെബ്സൈറ്റും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ബ്ലോക്ക് ആവും അത് ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ വളരെയേറെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ക്യാപ്ച അവർ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാപ്ച ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോബോട്ടിന് സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് സാധിക്കില്ല അത് മാനുവലായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഒരു ക്യാപ്ച ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്യാപ്ച ഫില്ല് ചെയ്ത് കയറുന്ന വ്യക്തികൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു മനുഷ്യനാണ് അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ തകർക്കാൻ വന്ന വ്യക്തിയല്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ ക്യാപ്ച കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കയറുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്യാപ്ച കൊണ്ട് അവരുടെ സെക്യൂ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റു ചില അവസരങ്ങൾ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെയേറെ ലോഡായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർ വ്യക്തികൾ അതിലേക്ക് സെർ ആ ഒരു സെർവറിലേക്ക് ലോഡായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ റീക്യാപ്ച ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്തെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആവുന്നതിൽ വീണ്ടും റീക്യാപ്ച ചോദിക്കും വീണ്ടും രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാപ്ച ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഈ ഒരു സെർവർ ലോഡായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും സെർവർ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും പുറത്തു പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും കയറാൻ സാധിക്കും കാരണം ഒരുപാട് പേർ അതിലായിട്ട് കയറുകയാണെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് തകർന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പരി പരിധിക്കാണ് അവർ റീക്യാപ്ച ചോദിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് വ്യക്തികൾ പുറ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അത്തരി കയറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതും ഈ ഒരു അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയെയും മറ്റുമൊക്കെ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് തകർന്നു പോകാതിരിക്കുന്നതിന് അവരുടെ സെർവറുകൾ പെട്ടെന്ന് ബ്ലോക്ക് ആവാതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപ്ചയും റീക്യാപ്ചയൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വെബ്സൈറ്റുകളുടെ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത്തരം ക്യാപ്ച നമുക്ക് ഓരോ ഡെവലപ്പർമാരും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ